Estamos, eh, como te comento, yendo eh, a los albergues una o dos veces a la semana. Se están revisando, se están checando. A nosotros nos interesa mucho, sobre todo los que vienen de Sudamérica, de que no traigan alguna enfermedad del tipo de fiebre amarilla y paludismo principalmente, que son enfermedades transmitidas por vector, ya que ese vector lo tenemos nosotros aquí, y aquí nos produce dengue, zika o chikungunya. De tal manera que si nos llegase un paciente o una persona que viene de Sudamérica eh, con la fiebre amarilla que la desarrolla aquí, entonces vamos a tener el problema de que un mosquito pueda picarle y ese mosquito va a contagiar a una persona sana. Y en lugar de desarrollarnos dengue, zika o chikungunya, ya vamos a tener presencia de fiebre amarilla. Y es lo que estamos al pendiente con esto. No hemos tenido ninguna enfermedad que sea de, de carácter así importante epidemiológicamente hablando. Nada que nos pueda alterar. Son enfermedades comunes como las que padecemos aquí en Nuevo Laredo. Eh, hablemos de, de problemas de faringitis, de gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, dermatitis, algunos cuadros de deshidratación leve. Eh, ha habido eh, quien ha presentado problema de apéndice que ya fue operado, una de las, una muchacha cubana, este, hubo otro caso de una colecistitis, un problema de vesícula que también se atendió en el Hospital General, se resolvió el problema, eh, pero han sido por menores, eh, la, realmente las enfermedades que se han presentado son las comunes y corrientes que tenemos aquí.